хочу сказать, чтобы они отпустили Тихановского, потому что я вторую ночь уже не сплю. Это абсурд. Я юрист по образованию. Вы мне скажите, высокопоставленные чиновники именно в Министерстве внутренних дел, вы это серьезно? Вы серьезно возбуждаете уголовное дело только потому, что Тихановский, Тихановского оттеснили? Я 12 видео просмотрел, и я являюсь в интернет-посторах свидетелем. Мне все равно, кто сейчас будет баллотироваться. Главное одно. Я знаю, что у моих друзья никто не голосовал за Лукашенко. Я знаю, что в банке у моей приятельницы стоял стол за Лукашенко. Стыдно людям было подходить. Это не сплетни, это достоверная информация. Эти тапки, я думаю, чтобы изгнать нашего доблестного президента, который уже четверть века у власти, который не уважает ни людей, ни народ, не уважает ни э, будущих, может быть, потенциальных президентов, которые оскорбляют их, говорит, что они вылезли из-под плинтуса. Хотя в 94 году он сам вылез, неизвестно откуда, и народ его не оскорблял, и народ пошел за ним, поверил. Сейчас творится страшное в республике Беларусь. Вот даже последнее это задержание с Тихановским, уже если такая была провокация, и это все пущено на весь мир, ну пусть бы Лукашенко пригласил тогда такого мастера, как Федор Бондарчук. Поставили супер боевик, и это бы было что-то. Зачем так нас унижать? Зачем так нас шельмовать? Теперь я ему хочу сказать, ты охаиваешь женщину, что женщина не может быть президентом. Ну, 26 лет ты командуешь. Какой ты президент, когда все мимо страны идет непонятно куда? Ведь любая женщина знает, что такое бюджет. В чатах уже начинается сейчас информация, что люди выходят с домов и их задерживают. Дальше есть еще информация, что вроде как люди, которые живут в Уручах, видели, что даже автозаки к Минску подтягиваются. Очень до сих пор еще растянуто до филармонии. Ну, наверное, не одна тысяча, это точно. И даже, может быть, не пять тысяч. Тысяч семь, я думаю, что есть. Точно цифры нету. За любого кандидата, кроме сейчас действующего президента. Позор для власти, позор для милиции, может быть, которая это все делает. За Лукашенко, где эти пикеты? Где он собирает эти подписи? Ну, 200 тысяч он казал еще на початку ну, этой дня. Понятное дело. Или такую же провокацию, как он совершил, также и подписи собирают. Уровень жизни падает. И в этом в большей степени виноват он, потому что слишком много денег идет на обеспечение достойной жизни его семьи. Свободу! 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 Отпустите Сергея, пожалуйста, я женщина. Хотите меня бить? Приходите, бейте меня, я не боюсь.
все, народ проснулся. Я говорю, что сейчас даже политичный народ, то, кто в политику не, не влезал, они сейчас это видели, все, сейчас это поднимется. Мы в Бресте не видели столько народа, что да. вот действительно гражданское общество уже консолидируется и выходят люди, потому что уже всем надоело. Я хочу, чтобы был мир, чтобы мы жили в честной, свободной стране. Нет насилия, истинная правда. Больше, больше точек, очередь большая. Людям надоело это безвластие, что только для себя, а для народа ничего. Мы уже устали, мне уже все равно руки складывать пора. Но детям моим как жить, скажите, пожалуйста. В такой, как сейчас, 25 лет протерпели, сколько можно это терпеть? Да уже пора сказать, извините, я уже вам надоел и плохо, и мало что сделал, вообще ничего не сделал. Извиниться перед народом и уйти.